안녕하세요 드림지게차입니다 아, 오늘은 조금 황당한 얘기지만 정보도 될수 있으니까 끝까지 다 시청하실 것을 권유드리겠습니다 자 어느 날 일을 하러 갔는데 뒤쪽을 살펴보니까 아 글쎄 기상천외한 일이 벌어졌죠 제 번호판이 없어진 겁니다 최초의 그 발급받았던 번호판인데 그 번호를 여기다 말씀드리면은 경기 공사도의 7053 이라는 번호판인데 번호판이 감쪽같이 없어졌어요 어쨌든 일을, 끝, 일을 끝내놓고 제가 이제 블랙박스가 후방쪽도 있기 때문에 후방쪽을 찾아보는데 어서 떨어졌는지 그 부분만 또 블랙박스가 안 남아 있었거든요 도대체 어디서 언제 잃어버렸는지 알 수가 없는 거죠 아주 황당합니다 근데 이제 그 번호판 잊어먹으면은 간단한 줄 알았어요 그래서 지입사에 전화해 보니까 당장 그 본인이 가지 않고 지입사에 그것을 대행시키려면은 인감증명도 있어야 되고 또 경찰서를 먼저 들려서 분실신고서를 분실신고를 작성을 해야 된다고 하더라고요 아 그래서 차라리 그냥 뭐그 서류 발급 받아서 지입사 사무실 가느니 제가 이제 직접 가기로 하고 경찰서로 달려갔습니다 경찰서로 달려갔는데 뭐 솔직히 이렇게 중장비 번호판 분실하는 게 흔치 않은 일이잖아요 그래서 어쨌거나 민원실에 도착하니까 다른 그 과를 알려주시더라고요 그래서 그곳에 가서 상담을 하니까 이 분실 신고할 때 필요한 게 있습니다 사진 앞뒤 지게차 앞뒤 사진하고 그 뒤쪽에만 우리가 번호판이 달려 있는데 그 앞뒤에 번호판이 있는 걸로 아는 것 같아요 아마도 사실은 이게 뒤쪽만 찍어가도 되는데 어쨌거나 앞뒤 사진하고 차대번호 나와 있는 사진 있죠 우리 지게차에 보면은 차대번호 있죠 검사 받을 때 하는 거그 차대번호 나온 사진하고 사진 세장이 필요하고 이제 신분증이 있어야 되겠죠 본인이 가더라도 그래서 이제 경찰서에 갔는데 사진이 없는 거예요 근데 사진을 찾아보니까 차대번호 나와 있는 사진은 있는데 번호판 없어진 그 사진이 없잖아요 그래서 다시 사진을 찍으러 갑니다 그때 이제 경찰서에서 말씀하시기를 이것은 경찰서로 안 와도 되고 가까운 지구대로 가라고 말씀하시더라고요 사실은 저는 이제 경찰서가 더 가까워요 사실은 경찰서가 더 가까운데 뭐 지구대로 가는 게 편할 것 같아 갖고 사진을 앞뒤 찍고 차대문을 다시 찍어서 지구대로 달려갑니다 가까운 지구대로 달려갔어요 지구대로 가서 얘기를 하니까 지구대도 이제 이런 일은 처음이죠 지게차 번호판이 없어진 일은 처음입니다 그래서 이제 조금 여기저기 물은 일 하더니 제가 이제 분지 신고 접수증만 있으면 된다 했더니 사진이 필요하다고 하더라고요 근데 사진을 제가 뽑아가지 않았, 않았잖아요 그냥 사진을 제 핸드폰에 저장해 가지고 왔거든요 그래서 이제 그 파출소 공용 폰으로 제 사진을 보냈습니다 보내고 분지 신고 접수증을 받았어요 그리고 그것을 가지고 등록사업소로 갑니다 건설기계 등록사업소 우리 고양시는 자동차 등록사업소랑 같이 있습니다 가자마자 이제 분실신고 접수증을 내고 하니까 그전 번호판은 이제 말소가 되는 거예요 아까 그 번호판 제가 말씀드렸죠 경기 공사도의 7053 이거는 말소가 됐습니다 말소가 되고 이제 전국 번호판을 받게 되죠 전국 번호판을 받는데 이제 새로 등록을 해야 되기 때문에 등록세인가가 15,000원이 들어가요 그리고 번호판 값 만원 이제 번호판은 미리 제작이 되어 있기 때문에 금방 찾아 갖고 나올 수 있었어요 근데 등록해 갖고 등록세 내고 번호판 만원 내고 찾아 갖고 와서 이제 번호판이 하나에 만원이에요 뭐 두개 가져와도 되는 것 같은데 두 개면은 2만원인가 뭐 15,000원인가 그럴 거예요 근데 지게차는 하나만 필요하잖아요 그래서 이제 만원이 들었죠 가지고 와서 지게차 뒤, 뒤에 뒤통수에다가 이번에는 그냥 피스로 세게 박아버렸어요 다시는 빠질 수 없게 
지난번 것은 제가 그 볼트로 강 조여놨었는데 아마도 오랜 시간 이에 다니다 보니까 풀렸던 것 같아요. 풀려서 어디로 도망갔거나 누가 뭐 번호판만 훔쳐갔겠습니까? 뭐 번호판 훔쳐가봤자 말소 시키면 그만인데 어쨌거나 그 번호판에 지금 없어진 지 대충 예상으로 한 열흘 또는 일주일 정도 된것 같은데 소식도 없어요. 일단 분실물 신고는 돼 있는데 뭐 그거 찾아봤자 소용은 없겠죠. 그래서 이제 번호판 분실하게 되면은 조금 이제 시간을 내셔야 된다는 얘기예요. 필요한 게 번호판 분실 시 재발급 받으려면은 다시 한번 설명드릴게요. 지게차 사진, 앞뒤 사진하고 차대번호 나온 그 사진, 사진 석장 그리고 지구대나 경찰서 가셔갖고 분실 신고 접수를 하시고 접수증을 가지고 건설계 등록 사업소로 가시면 됩니다. 건설계 등록하시는데 가서 등록세 15,000원과 번호판가 만 원을 내 갖고 가지고 오셔갖고 자체 다시 설치를 하면 되거든요. 어쨌든 새로운 경험 했습니다 제 처음 경험하는 일이었는데 분실하게 되면 이렇게 분실 신고도 꼭 해야 된다는 거 훼손된 거는 차라리 더 편해요 훼손된 거는 분실 신고 할 필요가 없잖아요 훼손으로 해갖고 다시 발급을 받으면 되는데 이게 분실이 되니까 분실 신고를 꼭 해야 된다는 얘기예요 그때 꼭 사진도 찍어야 됩니다 번호판 분실해 보신 분 많지 않겠죠? 저참 별별 경험 다 해보고 있네요. 별로 좋지도 않은 경험이었는데 어쨌든 일하러 갔다가 뒤에 번호판 없는 거 발견해가고 우선 정말 깜짝 놀랬지 뭡니까? 아니 번호판이 어떻게 없어질 수가 있죠? 뒤에 보니까 너무 허전한 거예요. 뭔가 허전한데 번호판이 없어졌다는 거를 바로 인지를 못할 정도로 그게 없어질 거라고 생각도 못했던 거죠. 매일매일 이 지게차 점검한다는 게 그런 걸 살피라는 얘기겠죠. 제가 매일매일 지게차를 점검했으면 은 번호판이 언제쯤 없어졌다는 거를 특정을 할수 있었을 텐데 그게 이제 부족했다는 얘기죠. 앞으로는 이제 매일매일 지게차를 눈으로라도 매일매일 일상 점검을 하도록 하겠습니다. 이거 번호판 잊어먹어갖고 깜짝 놀란 거 오늘 처음입니다. 이게 그러고 번호판이 바뀌게 되면은 등록증도 새로 바뀌거든요. 제가 10월 1일날 검사를 받았어요. 검사 받고 뭐 불과 며칠 사이에 이렇게 번호판도 바뀌고 검사증도 등록증도 바뀌었습니다. 자 새로운 번호 전국 번호판으로다가 이제 또 앞으로 열심히 일을 하도록 하겠습니다. 여러분들은 저처럼 번호판 분실되지 않도록 그리고 분실됐어도 언제 분실됐는지 특정할 수 있도록 매일매일 일상 점검을 게을리 하지 마시기 바랍니다. 오늘 새로운 경험 잘했습니다. 감사합니다. 필요한 준비물은 제가 밑에 다시 한번 달아놓도록 하겠습니다. 감사합니다.